muy valiente Malala. Vamos a pasar, tenemos noticias eh, de última hora de Edward Snowden, buscado por Estados Unidos por filtrar documentos sobre su vigilancia secreta, pues eh, acaba de conocerse esta mañana que le pidió hoy a grupos de derechos humanos que aboguen por él para que Rusia le otorgue asilo temporal. Eh, los comentarios llegan desde el aeropuerto de Moscú, donde pues se ha agrupado, como vemos, gran cantidad de prensa a la espera de que dé de declaraciones. Él había dicho que luego de esta reunión eh, con los representantes de derechos humanos estaría dando eh, declaraciones allá en el aeropuerto de Moscú, donde este excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, pues, como decíamos, se ha reunido con activistas de derechos humanos. Pero vamos con Lili Luna, ella está ahí en Moscú con más detalles y bueno... Prácticamente, Lili, es como volver al, a la cuenta inicial, ¿no? Porque en un principio se había hablado de esa posibilidad de eh, Moscú. Ahora estamos conociendo que pidió a, asilo bajo ciertas condiciones. Cuéntanos. Sí, Glenda, muy buenos días, Atlanta. Pues tal y como lo solicitara el señor Snowden después de 19 días de encierro, se reunió esta tarde con 13 representantes de organizaciones rusas y extranjeras de defensa de derechos humanos para comunicarles que siempre sí que se quede en Rusia, en tanto no logre llegar a América Latina, donde algunas naciones le han ofrecido asilo político. De esta forma, Rusia y el mundo entero dieron por fin el rostro de un Snowden que de facto ha aceptado la exigencia impuesta por el presidente ruso Vladimir Putin de poderse quedar en Rusia siempre y cuando deje de atacar a una de las naciones aliadas de este país. Estados Unidos. La breve reunión que acaparó a la prensa mundial se realizó en una sala especial del aeropuerto Moscovita Cerementebo, actual domicilio de Snowden. La atmósfera que rodeó este esperado encuentro puede decirse que estuvo marcado por la opinión generalizada de las personalidades convocadas y que quedó muy bien claro en las palabras de uno de estos asistentes, me refiero al jefe de la sesión rusa de Amnistía Internacional, Sergei Nikitin, que declaró que no se debería, bajo ninguna circunstancia, extraer de Estados Unidos al ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional, porque allí lo tratarían de una manera cruel. Según la agencia Ria Novo, si Snowden envió el jueves por la noche a las organizaciones de derechos humanos aquí en Rusia, a la misión de las Naciones Unidas en Moscú y también a famosos abogados rusos, un email con una invitación para reunirse con él en la zona de tránsito del aeropuerto de Moscú, se me quedó esta tarde, como ya decíamos. La carta estaba escrita en inglés y con la dirección de correo electrónico de Snowden. El texto fue publicado en la página de redes de una de las representantes de Human Rights Watch en Moscú, Tatiana Lokshin. En su mensaje, Snowden dijo que era muy afortunado por, por contar con países valientes del mundo que lo han apoyado al ofrecer recurso de venda. Bien, eh, Lili, muchas gracias. Y tenemos que informarles, esto es información, estos son datos de última hora que nos están llegando aquí a nuestros estudios en relación con este caso Snowden. Les estábamos diciendo que Snowden había dicho que iba a dar declaraciones. ¿Qué es lo que ha sucedido? En este momento nos está llegando este comunicado. Es eh, un comunicado que nosotros eh, vamos a leer en detalle y, por supuesto, eh, publicar en nuestras redes sociales. Un comunicado enviado por el mismo Snowden. Se trata eh, de una carta de una página y media aproximadamente eh, eh, relatando lo que ha sucedido en el caso de él, eh, las razones por las que ha eh, solicitado el asilo y también lo que él considera que son eh, violaciones a eh, su libertad. También habla sobre Latinoamérica, habla sobre Venezuela y sobre la disposición del presidente venezolano eh, Nicolás Maduro de brindarle asilo. Este documento, repetimos, es el comunicado enviado y publicado por eh, Wikileaks. Este eh, documento ha sido revelado por eh, Wikileaks y contiene esta declaración. Eh, está siendo dada a conocer en este momento por eh, Edward Snowden luego de esta reunión que mantuvo con eh, representantes y activistas eh, de derechos humanos en que, como nos explicaba Lili, ha solicitado el asilo eh, político a eh, Rusia. Vamos a darles más detalles de este eh, documento en el transcurso del día. También, como decíamos, lo vamos a eh, publicar en nuestras eh, redes sociales, esto lo haremos, también lo haré en mi red, eh, de, en, en Twitter, en Glenda CNN, en cualquier momento.
Y bueno, eh, por su parte, Ecuador no acepta como válido el pasaporte de Snowden. El vicecanciller ecuatoriano Marco Albuja aseguró que el pasaporte mundial que fue otorgado eh, a Edward Snowden por parte de una organización no gubernamental no es eh, un documento de viaje válido para ingresar al país.